tragen die Thai-Waffen. Waffen in Thailand, das heutige Thema des Videos. Frank hat mich auf Facebook gefragt, stimmt es wirklich, dass die Thais Waffen tragen oder Waffen in den Fahrzeugen mitführen? Mach doch mal ein Video über Waffen in Thailand. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mailand Thailand. Ich heiße Mario und mache hier auf diesem Kanal Videos über Thailand. Ja, gute Frage von Frank mit den Waffen und das Ganze schauen wir uns heute mal an in diesem Video. Wenn auch du Fragen zu Thailand hast, dann stell mir diese auf YouTube in den Kommentaren unter Hashtag alles über Thailand oder auf Facebook auf der Facebook-Seite Mailand Thailand. Okay, dann zur äh, heutigen Frage. Ja, wie schaut das aus hier in Thailand mit Waffen? Wir unterscheiden hier mal oder wir schauen hier mal an, wie das Gesetz ist für Thais bzw. für Ausländer mit äh, oder im Bereich äh, Waffen tragen, Waffen erwerben. Dann schauen wir uns mal an, ob das wirklich stimmt, dass viele Thais Waffen mit sich führen. Und am Schluss werde ich noch zwei, drei kleine Erlebnisse erzählen, die ich in den letzten sieben Jahren hier in Thailand erlebt habe, wo es zum Einsatz oder zum Gebrauch von Waffen kam. In Thailand sterben pro Tag im Schnitt ca. zehn Menschen durch Schusswaffen, nur durch Schusswaffen. Und es ist eines der Länder, wo man ziemlich einfach an Schusswaffen rankommt. Und ich meine hier nicht nur legal, sondern auch illegal. Die einen von euch kennen vielleicht die burafa straße in Bangkok. Die burafa straße in Bangkok ist bekannt für ihre vielen Waffenläden. Es ist ein bisschen zurückgegangen, auch dort. Es ist nicht mehr so schlimm wie in der Vergangenheit. Aber an dieser Straße bekommt man wirklich alles an Waffen, was man oder ja, was Gott geschaffen hat oder äh, die Menschen geschaffen haben. Und äh, es ist relativ einfach dort für Thais, welche einen äh, Waffenschein haben, dort eine Waffe zu bekommen. Für Ausländer ist es seit einer Gesetzesänderung vor ein paar Jahren nicht mehr erlaubt, Waffen zu erwerben, also Schusswaffen zu erwerben. Also es ist wirklich unmöglich für Ausländer. Das einzige oder die einzige Möglichkeit, für einen Ausländer an eine Waffe zu gelangen, legal ist es, wenn er in einen Schießstand geht. Also Ausländer dürfen in Thailand nach wie vor zum Schießen gehen, in einen Schießstand, aber nicht mit einer eigenen Waffe, sondern nur mit einer Waffe, die sie dort vor Ort leihen und dann so einfach schnell das Programm schießen. Beim Thai schaut es natürlich ein wenig anders aus. Der Thai kann eine Waffe beantragen beim Bezirksamt, wo er wohnt. Und das geht folgendermaßen oder folgende Möglichkeiten hat ein Thai, nämlich er kann einfach eine Bewilligung für den Waffenbesitz beantragen oder einen Waffentragschein, damit er die Waffe auch mitführen darf. Das Problem in Thailand ist, dass der Beamte dort im Bezirksamt sehr, sehr viele Freiheiten hat und von sich aus sagen kann oder die Bewilligungen ausstellen kann und eben auch sagen kann, wer berechtigt ist, eine Waffe zu tragen und wer berechtigt ist, eine Waffe zu besitzen. Und das ist halt, äh, ja, ich kennt ja wahrscheinlich die Situation auch in Thailand mit der ganzen Korruption in der Vergangenheit. Also wenn man dort wahrscheinlich ein bisschen was bezahlt hat, dann hat man auch äh, eine Bewilligung bekommen. Und das ist aber der legale Weg. Oder, äh, wir sprechen jetzt hier vom legalen Weg. Natürlich kann man auch überall an verschiedensten Orten in Bangkok die Waffen illegal besorgen, was ein Riesenproblem ist. Ja, und für diejenigen, die eben eine Waffen, einen Waffentragschein beantragen möchten, also die Thai, die das wollen, die müssen glaubwürdig belegen können, warum sie eine Waffe tragen müssen. Und eine der meisten Gründe, die hier angegeben wird, ist, wenn man weit, weit draußen auf dem Land lebt und schützenswerte oder schützenswertes Eigentum hat, einerseits. Und das zweite ist auch noch Jäger zum Beispiel. Und da gibt es sehr viele in Thailand, die haben auch das Recht, eine Waffe zu tragen. Ja, und sobald Sie eine solche Bewilligung haben, ob Trag, Bewilligung oder Besitz, können Sie an die sogenannte Burfa-Straße gehen in Bangkok und dort ebenso eine Waffe kaufen. 
Und wenn man sich mal dort in dieser Straße aufhält, dann sieht man, wie viele das nur schon auf dem legalen Weg dort vorbeigehen und die Waffen erwerben. Also es sind wirklich sehr, sehr viele. Ja, das sind mal so die Voraussetzungen, die man eben erfüllen muss, um legal an eine Waffe zu gelangen. Und nochmals, Ausländer dürfen in Thailand keine Waffen mehr besitzen. Früher war das anders, heute ist es so, weil eben das Gesetz geändert hat vor ein paar Jahren. Also wenn du noch Ausländer, also wenn du Expat oder Ausländer bist, in Thailand lebst und du eine Schusswaffe zu Hause hast, dann musst du wirklich vorsichtig sein, weil wenn du hier durch die Polizei zur Anzeige gebracht wirst, dann gibt es hier Gefängnisstrafen von einem bis 20 Jahre und Geldbußen von bis zu 60.000 Baht. Okay, dann kommen wir doch zur Frage von Frank. Ist es wirklich so, dass die Thais Waffen mit sich führen bzw. auch in den Fahrzeugen haben? Und diese Frage kann ich mit Ja beantworten. Seine Frau hat hier absolut recht. Es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Thais eine Waffe mit sich führen. Und ich rede jetzt hier nicht explizit nur von Schusswaffen, sondern von allen Waffen, die es gibt. Zum Beispiel Stichwaffen, Elektrowaffen oder eben halt auch Schusswaffen. Ein kleines Beispiel. Du hast vielleicht auch schon bemerkt, wenn du in Thailand als Urlauber oder wenn du hier lebst, irgendwo an einen Markt gehst, findest du nicht selten irgendwo einen Stand, wo Waffen verkauft werden. Keine Schusswaffen, sondern nur solche Soft Air Guns, also die, die Waffen, die mit Luftdruck oder mit Federdruck arbeiten. Wenn es um Pistolen geht oder Revolver, dann findest du dort diese Waffen. Aber was du auf jeden Fall fast überall finden kannst, sind Elektroschocker oder Messer. Und wirklich sehr, sehr viele Messer, die auch in Europa verboten sind, wie auch sehr starke Laserpointer, die, wenn man in die Augen leuchtet, äh, bleibende Schäden verursachen können. All das kannst du problemlos an fast allen Märkten in Thailand irgendwo finden. Thailänder sind sehr gemütlich, friedlich und gehen Konflikten aus dem Weg. Aber wenn es mal zu einem Konflikt kommen sollte, dann sind natürlich Waffen schnell verfügbar. Einerseits, weil es einfach viele gibt, und wir sprechen hier nicht nur von Schusswaffen, sondern eben von Messern und Macheten, die, halt, die man braucht, vor allem wenn man auf dem Land lebt, und die halt auch oftmals in den Fahrzeugen oder auf Mann mitgeführt werden. Dazu kommt auch oftmals noch der Drang der Selbstjustiz, vor allem auch in abgelegenen Regionen, oder vielleicht habt ihr das auch schon beobachtet, wenn irgendwo an einem Touristenort ein Tourist sich mit einem Thai anlegt, dass es dann oftmals so ist, dass sich die anderen Thais, die noch in der Umgebung sind, sich mit dem Thai solidarisieren, möglicherweise dann eben auch mit Schlagwaffen oder Stichwaffen zur Hilfe eilen und auch nicht selten vielleicht noch eine Schusswaffe im Spiel ist. Und äh, das ist halt wirklich so, dass man sich den Ärger oder äh, mit, oder sagen wir es mal so, man sollte sich wirklich aus Konflikten mit Thais raushalten, da es auch nicht immer so ist, dass man abwartet, bis die Polizei vor Ort ist, um ein Problem zu lösen, sondern eben auch Selbstjustiz keine Seltenheit ist und die Leute das Problem schon lösen, bevor eben die Polizei überhaupt eingetroffen ist und dann vielleicht auch im Nachhinein feststellen, dass es vielleicht ein Fehler war oder eben der Falsche zur Rechenschaft gezogen wurde. Ja, dann noch drei Vorfälle, die ich selber erlebt habe in den letzten sieben Jahren mit Schusswaffen in Thailand. Zwei Vorfälle waren auf einer Insel im Süden Thailands, auf Koh Lanta, wo ich ja gelebt habe, und einer davon in Hua Hin. Ich werde die Vorfälle kurz erklären bzw. Ja, sagen, was dort genau vorgefallen ist. Bei meinem Vorfall, das war in Koh Lanta, an einem Wochenmarkt, wo es immer sehr viele Leute hat, Thais und zu diesem Zeitpunkt auch Touristen, weil es während der Hochsaison war. Dort äh, gibt es auch alkoholische Getränke, kleine Stände, wo man sich hinsetzen kann und Bier oder auch äh, thailändische Rum konsumieren kann. Und dort war ein Thai, der hatte offensichtlich zu viel getrunken, ist dann aufgestanden, Richtung Straße gelaufen, hat dort einen Revolver gezogen, 
Ich stand etwa 20, 30 Meter auf der anderen Seite, habe dort mich dort mit einem Ladenbesitzer unterhalten, den ich kenne. Und dann hat der Typ äh, sich zwei, dreimal rumgedreht. Der Revolver hat äh, in die Menge gezeigt. Und dort, das hat mich ein bisschen überrascht. Die Leute noch absolut cool, keine Panik, nichts. Und dann irgendwann hat er die oder den Revolver Richtung Luft äh, raufgehalten und zwei oder drei Schüsse abgegeben. Was dann dazu geführt hat, dass der eine oder andere davon gerannt ist. Und auch wieder ein anderer Teil, vielleicht etwa die Hälfte der Leute, gar nicht groß beeindruckt waren von diesem Szenario, als wäre es normal. Und äh, ja, nachher ist der Typ davon gelaufen. Polizei ist auch nicht aufgetaucht, habe ich gar nichts gesehen. Also das war auch noch speziell, obwohl die Polizeiwache oder sagen wir mal das kleine Häuschen der Polizei mit zwei, drei Polizisten nur etwa gute 50 Meter davon entfernt war. Das war der erste Vorfall. Keiner kam, zu Keiner kam zu Schaden, aber trotzdem ein Vaterbeigeschmack, wenn man das ein bisschen vergleicht mit, ja, was geschieht, wenn sowas in Europa stattfinden würde. Der zweite Vorfall war auch auf dieser Insel Colanta in einer Disco. Es ist relativ einfach vielleicht für diejenigen, die die Disco, also die Insel kennen. Es gibt oder gab dort vor allem vor sechs Jahren nur eine einzige große bekannte Disco. Und dort ist auch mal eines Abends oder sagen wir mal in der Nacht, als ich dort war mit Freunden, ein Teil reingekommen, der hat irgendwie Probleme. Ich denke, es ging um eine Frau, habe das aber nicht konkret mitbekommen. Und der hat dann dort in der Disco drin herumgeballert. Auch nicht auf Personen geschossen, sondern in die Decke. Das war der zweite Vorfall. Und dann noch ein dritter, der ist aber nicht so gravierend. Jedoch, das war in Hua Hin, ebenfalls in einem Club in Hua Hin. Und dort war ich mit meiner heutigen Frau unterwegs und haben dann auf der Tanzfläche auch einen Teil gesehen, der ein Hemd anhatte. Das Hemd war vorne geöffnet, also er hatte das offen. Man konnte also seinen Oberkörper sehen. Er war dann am Tanzen, sturzbetrunken, wirklich sturzbetrunken. Und äh, ja, als er dann dort am Tanzen war, konnte man sehen, das Hemd hat ein bisschen angefangen, sich zu bewegen, also sich zu öffnen, weil es auch überall Ventilatoren hatte, weil es ja in Thailand sehr heiß ist. Und dann konnte man sehen, dass in seinem Hosenbund ebenfalls ein Revolver gesteckt hatte. Und äh, ja, die Leute haben das ziemlich cool genommen, vor allem die Teils, weil es, weil es angeblich oder wahrscheinlich einfach hier normal ist, dass viele hier versteckt oder auch äh, illegal, vielleicht auch legal eben eine Waffe mitführen. Trotzdem, bei diesen Leuten muss man vorsichtig sein, denn das sind eben genau diese oder das Klientel betrunken, eine Waffe in einem Club mit Frauen, wenn es dort zu einer Auseinandersetzung kommt und ich bin mir 100% sicher, wenn es in diesem Club mit diesem Typen Probleme gegeben hätte, der hätte von dieser Waffe wahrscheinlich Gebrauch gemacht. Ja, das waren die drei Erlebnisse mit Schusswaffen, die ich hatte in den letzten sieben Jahren. Also ihr seht nichts Gravierendes. Und nochmals auf die Frage von Frank zurückzukommen, ich denke, ich kann die persönlich mit Ja beantworten. Es ist so, dass sehr viele Thais Waffen in jeglicher Art und Weise, also von Stichschuss bis zu Schlagwaffen mit sich führen und natürlich oder auch in den Fahrzeugen. Was mich natürlich auch interessieren würde, wie ist es bei euch in eurem Umfeld? Haben die Bekannten, die Thais, die Freunde eine Waffe dabei? Und fragt auch mal eure Freundinnen oder Kolleginnen, wie auch immer, weil ich habe auch festgestellt, dass es nicht wenige Frauen gibt, die eine Waffe mitführen, um sich eben in einer Notsituation in Thailand verteidigen zu können. Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare und dann lasst mir einen Daumen hoch da, wie immer, wenn das Video für dich hilfreich war. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss aus Thailand.